ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம இந்த டாக்ஸானமி ஆஃப் ஆன்ஜியோ ஸ்பர்ம்ஸ் இதோட ஒரு கண்டினியூஷனாக தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த ஐசிபிஎன் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் இதுக்கு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து நாம் நேமிங் கொடுக்குறோன்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஐசிபிஎன் இது தான் வந்து கொடுக்குது ஸோ ஐசிபிஎன் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ இந்த ஐசிபிஎனோட ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்க்கலாம் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் தான் வந்து இந்த ஐசிபிஎனோட ஒரு ஃபிஃப்த் மீட்டிங் கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலாண்டில் வந்து நடந்துச்சு அண்ட் இதோடைய டுவெல்த் மீட்டிங் வந்து லண்டன் யூஎஸ்எஸ்ஆரில் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவில் நடந்துச்சு ஸோ இந்த மீட்டிங் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் தான் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக இந்த ஐசிபிஎனுடைய ரூல்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த ஐசிபிஎனுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன ரூல் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து ஜெனரிக் நேம் இஸ் அ சிங்குலார் நவுன் இப்போ ஜீனஸ் நேம் வந்து எப்பயுமே கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்பீஷிஸ் நேம் வந்து எப்போதுமே ஸ்மால் லெட்டரில் தான் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் எப்பிதட் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மேன்ஜிஃபேரா இண்டிகா இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேன்ஜிஃபேராங்கிறது ஒரு ஜீனஸ் நேம் அது எப்பயுமே வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்கும் அண்ட் இண்டிகா அப்படிங்கிறது ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அதாவது மேங்கோவோடைய ஆரிஜின் வந்து இந்தியா ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டரை அது டிஸ்கிரைப் பண்ணுறனால அது அப்ஜெக்டிவ் ஆகும் அண்ட் அதே சமயம் அது ஸ்மால் லெட்டரில் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் நேமாகவும் குறிக்கப்படுது ஒரு சில ஸ்பீஷிஸ்க்கு வந்து மோர் தென் டூ வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ ஒரு ஸ்பீஷிஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் காமனாக தெரிஞ்ச ஒரு பிளான்ட் தான் அதாவது ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சஸ் அண்ட் இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து த நேம் ஷுட் பி ஷார்ட் ப்ரீசைஸ் அண்ட் ஈஸி டு ப்ரொனவுன்ஸ் அந்த ரெண்டு பயனாமில் நாமல் கிளேச்சர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் ப்ரீசைஸாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ரொனவுன்சியேஷனும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் வள வள கொல கொலன்னு இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக அண்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பீஷிஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு நேமிங் கொடுக்குறோன்னா அது ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது இட்டாலிக்ஸில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் அப்படி இல்லை இட்டாலிக்ஸில் ப்ரிண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஸ்பீஷிஸ் நேம் அண்ட் ஜீனஸ் நேமை வந்து தனித்தனியாக அண்டர்லைன் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணிடணும் இதுதான் வந்து தேர்ட் ரூல் அண்ட் ஃபோர்த் ரூல் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு நேமிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம நேமிங் கொடுக்குற அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் ஹெர்பேரியமாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்ம என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்து அது ஒரு ஹெர்பேரியமாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து நம்ம டைப் ஸ்பெசிமென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து நாம் நேமிங் கொடுக்குறோம் ஒரு புது பிளான்ட்டுக்கு நம்ம புதுசாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு நேமிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு நேமிங் கொடுக்குறவங்களை வந்து நாம் ஆத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அண்ட் அதே மாதிரி ஜீனஸ்க்கு அப்புறம் வர ஸ்பெசிஃபிக் நேம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி யார் வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு நேமிங் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுடைய பேர் ஒரு அப்ரிவியேட்டட் நேமாக நம்ம அந்த பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் அண்ட் இந்த மாதிரி நேமிங் கொடுக்கறத வந்து ஆத்தர் சிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லீனியஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட் கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் அவருடைய பேர் அதாவது எல் இல்லை எல்ஐஎன்என் இதை வந்து ஷார்ட்டாக அவருடைய அவர் கொடுத்த அந்த நேமிங்க்கு கடைசியில் இவருடைய பேரை கொடுக்கலாம் அண்ட் இந்த மாதிரி நேமிங் கொடுக்கறது வந்து நம்ம ஆத்தர் சிட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரூல் வந்து தி ஒரிஜினல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி பிளான்ட் ஷுட் அக்கம்பனி லேட்டின் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதாவது நம்ம எந்த மூளையிலேருந்து ஒரு பிளான்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணி அதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தாலும் அட் தி எண்ட் நம்ம அதோடைய லேட்டின் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் இது வந்து ஐசிபிஎனில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரூல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இஃப் நேமிங் தி பிளான்ட் இஸ் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எரர் இட் இஸ் ரிகார்டட் ஆஸ் ஆம்பிகஸ் நேம் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எஸ் நார்மன் ஆம்பிகம் அதாவது இப்போ நாம் ஒரு பிளான்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணி
அதாவது ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் நேம் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதையும் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் அண்ட் பயனோமியல் நாமன் கிளேச்சர் படி ஸ்பெசிஃபிக் எபிதெட் அண்ட் ஜீனஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே நேம் வராது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சசாஃப்ரஸ் சசாஃப்ரஸ் அண்ட் இப்போ நான் சொன்ன இந்த சில ரூல்ஸ் வந்து ஐசிபியனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒன் மார்க் ஆகட்டும் அண்ட் ப்ரீஃப் கொஸ்டின்ஸும் இந்த மாதிரி இதுலேருந்து நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போ வந்து ஹெர்பேரியம்மை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஹெர்பேரியம்னா ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஸ்ட் அண்ட் ட்ரைட் பிளான்ஸ் மவுண்டட் ஆன் அ ஸ்பெசிஃபைட் ஷீட் ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் அரேஞ்ச்ட் இன் தி ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் அப்ரூவ்ட் அண்ட் அ வெல் நோன் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ வந்து ஹெர்பேரியம் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ஹெர்பேரியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹேர்பாக இருக்கட்டும் ஒரு ஹேர்ப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அதாவது வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ரீப்ரோடக்டிவ் பார்ட் ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஹெர்பேரியம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு சூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இப்போ ஒரு ஷேர்பாவோ இல்லை ஒரு ட்ரீயாவோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு ட்விக் இதை தான் வந்து நம்ம ஹெர்பேரியம்க்கு எடுத்துப்போம் அண்ட் அந்த ட்விக்கில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ளவர் இல்லை ஃப்ளவர்ஸோட இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அண்ட் இப்போ அந்த ட்விக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதை வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பருக்கு நடுவில் வச்சு ஃபோல்டு பண்ணி அது மேலே இந்த ஹெர்பேரியம் ப்ரெஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் வச்சு ரோப் போட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டிடுறோம் அண்ட் எதுக்காக அந்த நியூஸ் பேப்பருக்குள்ளே வைக்கிறோன்னா அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாய்ச்சர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது ஸோ டெய்லியும் இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த நியூஸ் பேப்பரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு நியூஸ் பேப்பரை வச்சு நாம் ஃபோல்டு பண்ணி மறுபடியும் அந்த ஹெர்பேரியம் ப்ரெஸ்ஸில் வச்சு கட்டிடுறோம் அண்ட் எப்போ நமக்கு அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சரைஸ்ட் கண்டென்ட் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறோமோ அப்போது அதை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் ஹெர்பேரியம் ஷீட்டில் வச்சு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் இந்த மாதிரி மவுண்ட் பண்ணுறத வந்து நம்ம மவுண்டிங் ஆஃப் அ ஸ்பெசிமென் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் எல்லாம் ஒட்டி முடித்ததுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபங்கி சைஸ் லைக் நேஃப்தலின் பால்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அது மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் இல்லை ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் அது எதுக்காகனா ஃப்யூச்சரில் எந்த வித ஒரு இன்செக்டோ இல்லை ஃபங்கஸ் அட்டாக்கும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அதை பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சோன்னா நாம் அதை அந்த ஹெர்பேரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்விக்கோடைய கேரக்டர்ஸை நம்ம கீழே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நாம் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு நேம் கொடுக்க முடியும் அண்ட் இந்த ஜீனஸ் நேமை வச்சு தான் ஒரு பிளான்ட்டோடைய ஃபேமிலிக்கும் ஒரு என்ன ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டும் நாம் நேம் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் அண்ட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம செய்ய வேண்டிய ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ வந்து சில இம்பார்ட்டண்ட் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஹெர்பேரியம் ஹெர்பேரியாவை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெர்பேரியா ஆஃப் ராயல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் கியூ லண்டன் இது வந்து இங்கிலாண்டில் இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல மோர் தேன் சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் ஹெர்பேரியா இருக்குது அண்ட் இது ஏன் இங்கே இவ்வளோ அதிக கலெக்ஷன் இருக்குன்னா நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஹெர்பேரியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் இதிலேருந்து ஒரு காப்பி வந்து அவங்க வாங்கி வச்சுக்குவாங்க அண்ட் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வாஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹெர்பேரியா கலெக்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் செகண்ட் வந்து ஹெர்பேரியா ஆஃப் இந்தியா பொட்டானிக்கல் கார்டன் கொல்கத்தா இந்தியாவில் இருக்குது இங்கே வந்து மோர் தேன் டென் லேக் ஹெர்பேரியா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் தேர்ட் வந்து பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு இங்கே வந்து ஒரு ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஹெர்பேரியா இருக்குது அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ராப்பினட் ஹெர்பேரியா திருச்சி அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் ஹெர்பேரியா கலெக்ஷன் இருக்குது அண்ட் லாஸ்ட் வந்து பிரெசிடென்சி காலேஜ் ஹெர்பேரியம் சென்னை தமிழ்நாடு அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு மோர் நம்பர் ஆஃப் ஒரு டென் தௌசண்ட் ஹெர்பேரியா கலெக்ஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ ஹெர்பேரியாவோட ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹெர்பேரியா இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் தி ஃப்ளோரா ஆஃப் அ ரீஜன் ஆர் அ லொக்காலிட்டி ஆர் அ கண்ட்ரி இப்போ நம்ம ஒரு ஃபீல்டுக்கு போய் ஒரு பிளான்ட்டை ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கிடைக்கலனா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹெர்பேரியாவை சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த ஹ
the type specimen help in the correct identification of plants adavadu or new plant vande nama identify pannirukom appdi nama solumbodu இந்த ஹெர்பேரியாவில் போய் நம்ம இந்த ஒரு பிளான்ட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தா அவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி இது இருந்த பிளான்ட்டா இல்லை நம்ம உண்மையாலுமே ஒரு புது பிளான்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இது ஆல்ரெடி இருந்த பிளான்ட் நீங்கள் இருந்த பிளான்ட் ஏதாவது வந்து புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் அவங்க வந்து நமக்கு கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் மெட்டீரியல் ஃபார் டேக்ஸானமிக் அண்ட் அனாட்டாமிக்கல் ஸ்டடீஸ் ஸோ டேக்ஸானமிக் ஸ்டடீஸ் அப்படின்போது நம்ம ஒரு பிளான்ட்டை வச்சு இந்த பிளான்ட்டோடைய கேரக்டர்ஸை நம்ம சொல்லும்போது அந்த பிளான்ட் கிடைக்கல அப்படின்போது நம்ம டைரெக்டாக ஹெர்பேரியாவுக்கு போய் இந்த கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அந்த பிளான்ட்டோடைய அந்த ஹெர்பேரியன் ஷீட்டை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம இந்த பிளான்ட்டை பற்றின ஸ்டடீஸும் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி அனட்டாமிக்கல் ஸ்டடீஸ் பிளான்ட்டோடைய இன்னர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் இந்த ஹெர்பேரியாவை வச்சு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து Typical pollen grain have been well emphasized in taxonomy. So, morphological characters of pollen grains are in a few years. So, if you have a few characters of pollen grains, you can dispute a few characters in the herbarium. So, herbarium is useful in the study of cytology, structure of DNA, numeric taxonomy, chemotaxonomy, etc. That is why in the change of DNA, change of cells, இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்திருக்கா அப்படின்றதையும் இந்த ஹெர்பேரியமை வச்சு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ ரிசர்வாயர் ஆஃப் ஜீன் பூல் ஸ்டடீஸ் ஸோ இந்த ஹெர்பேரியாவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வச்சு நிறைய ஹெர்பேரியமை நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர்ஸில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே ஹெர்பேரியாவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம பெந்தமன் ஹூக்கருடைய சிஸ்டமை பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டு அக்கௌண்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த தென் ஸ்டே சேஃப்